Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Weiter geht's mit unserem Raytracer. Ähm, letztes Mal haben wir hier in unserem Material ein bisschen rumgewurschtelt und festgestellt, dass wir ja Licht brauchen, damit man überhaupt was sehen kann, denn ansonsten würde immer nur 0 zurückgegeben werden und alles wäre stockfinster, ähm, was ein bisschen öde wäre, denn dann wird man nicht viel sehen. Deswegen ähm, unser heutiges Ziel, ein bisschen Licht in die ganze Sache zu bringen und dazu brauchen wir natürlich wieder ein Interface, weil wir verschiedene Lichttypen haben wollen, also zum Beispiel die Sonne ist ein anderer Lichttyp als ein Punktlicht oder sowas. Ähm, aber wieder mal gilt hier, dass wir unsere ähm, verschiedenen Lichtarten erst später nach und nach vielleicht mo modellieren, je nachdem wie gut die Serie ankommt oder auch nicht, ähm, oder ich auch Lust habe. Und äh, für den Anfang reicht uns hier ein Punktlicht, ähm, allerdings natürlich nicht als Interface. Äh, das Interface heißt ganz normal Light. So, ähm, alles klar. Okay, in unserem Licht äh, brauchen wir nicht viel. Wir brauchen im Prinzip nur eine Methode, die nennt sich GetPosition. Ähm, die soll uns tatsächlich die Position der Lichtquelle zurückgeben ähm, und die Intensität der Lichtquelle, damit man weiß, wie stark das Licht ist. Denn ja, ist vielleicht ein bisschen äh, unterschiedlich. Und zwar ist die Intensität meistens abhängig, meistens sage ich extra, äh, abhängig von der ähm, Position, bis wohin man scheinen möchte. Also quasi wie weit das Licht überhaupt äh, geht. Ja, ähm, genau, das ist auch schon alles mit unserem Interface vom Licht. Natürlich kommt der Rest, also die Implementierung dann ähm, jetzt in einer Klasse. Wie gesagt, wir wollen das Punktlicht machen. Das ist das Einfachste von allen. Ähm, die in, das Interface hier, ach komm schon, muss ich das, ne, das schreibe ich von Hand hin. Das, das geht, glaube ich, schneller, wenn ich das von Hand hin schreibe. Deswegen hier Implement Light. So, äh, gibt uns natürlich wieder mal die dankbaren Fehler. Und schon sind wir soweit. Perfekt. Gut, ähm, ja, unser Punktlicht hat natürlich logischerweise wie jedes Licht eine Vektorposition. Ups, ne? ähm, eine Position und eine Intensität, auch ein Vektor wohlgemerkt. Ähm, allerdings weder eine ähm, Richtung noch, ein, noch eine, eine Position, ähm, sondern es ist tatsächlich eher so gedacht RGB. Also R ist die Intensität vom roten Licht, G ist dann die Intensität, also der zweit, zweite Komponente ist die Intensität vom grünen Licht und die dritte die vom blauen, logischerweise. So, ähm, ja, was wir hier machen wollen, ähm, ne, wir wollen hier vorher noch einen Konstruktor einfügen, und zwar ein Public Point Light, Point Light Konstruktor, perfekt, ähm, und der soll natürlich hier ein paar Sachen zur Verfügung stellen, nämlich zum einen eine Position, komm schon, und ähm, eine Intensität. Oh ja, okay, ich falle jedes Mal drauf ein. Intensität. So. Ähm, genau, und wir weisen hier einfach bloß zu. Mehr machen wir hier nicht. Ist gleich Position. Und this Punkt Intensity ist gleich Intensity. Oh, kein Doppelpunkt, sondern ein, Semi ein Semikolon, habe ich gesagt. Ähm, public Public Point Light, auch eine gute Idee. Ja, zum Glück wird hier gleich alles unterkringelt, was man falsch macht, sonst hätte ich ein Problem, weil ich einfach viel zu viele Tippfehler reinpacke. Ähm, die Position, die wir hier zurückgeben, ist ganz easy, nämlich die Position wirklich selbst. Und äh, die Intensity ist eigentlich auch relativ simpel. Hier, also in diesem Fall, geben wir wirklich bloß die Intensity zurück, mehr nicht. Ähm, und eigentlich sind wir dann schon mit unserem Punktlicht fertig. Jetzt müssen wir es nur noch tatsächlich mal instanziieren. Also ähm, in unsere Szene ein Punktlicht einfügen. Und das tun wir logischerweise hier. <lacht> also wir sagen hier Object, äh, nicht Object. Wir brauchen natürlich ein neues... Ähm, Array, beziehungsweise eine neue Array-Liste, da wir nicht wissen, wie viel wir davon irgendwann mal rein haben wollen. Hier ein Light, so, um, und die nennen wir einfach mal Lights. Das ist eine New Array-List von Light. Ein Semikolon. Um, Im Prinzip braucht man das hier und das hier nicht drin reinschreiben, aber das mir der Compiler schon oder Eclipse schon automatisch eingefügt hat, äh, beschwere ich mich da mal nicht. So. Ein Light. So, was wollen wir denn jetzt hier für ein Light haben? Naja, wir wollen ein New Point Light haben. Point Light. 
So, wir brauchen hier eine Position. Ähm, ich habe mich bei mir mal dafür entschieden, das Ganze über das Objekt zu hängen. Ähm, wohlgemerkt, das Objekt hängt aktuell bei 000, wie wir sehen können. Ähm, das heißt, wir und hat übrigens äh, den Radius 5, das heißt, es geht auch bis 050 hoch. Das heißt, wir hängen einfach mal die Lichtquelle auf dem. Ey! Das war ein Komma. Hey, Alter. Das ist unglaublich. Also manchmal spinnt Eclipse ein bisschen rum. Gut, dann schreiben wir erstmal hier hinten New Vector hin, ähm, damit ich hier weiter tippen darf. Und. Alter, das ist echt unglaublich. Bitte lass mich da jetzt weiter tippen. Danke. Mann. Okay, also wir wollen es auf 0, 10, 0 haben. Ähm, das Licht, also von der Höhe her. Und wir wollen von der Intensität vielleicht, naja, wir wollen schon ein ziemlich starkes Punktlicht haben. Ich packe es jetzt mal aktuell auf 1, 1, 1. Wir werden dann uns nachher überlegen, ob das eine gute Idee war. Ähm, logischerweise muss hier Vector 3D hin. Ähm, also 1, 1, 1 ist jetzt nicht sonderlich stark, sage ich euch gleich. Ähm, vor allem für eine Punktlichtquelle. Wir werden es uns nachher einfach mal angucken oder vielleicht das nächste Mal dann. Ähm, ja. So, jetzt sind wir theoretisch mit unseren Lichtern durch. Da hängt jetzt ein Licht auf 0, 10, 0 und ich bin schon wieder bei 6,5 Minuten. Und ich würde sagen, damit ihr euch weiter freuen dürft, werde ich einfach mal hier fertig machen und übermorgen oder morgen, je nachdem, weitermachen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann, ciao, ciao.